Willkommen zu einem neuen Video bei René Will Rendite. Heute mit dem Vermögensverwalter Bert Flossbach. Ich rede mit ihm über seine Erwartungen für 2021, Inflationsgefahren und warum er bei den Notenbanken ein Schneeballsystem sieht. Hallo Herr Flossbach. Ja, Grüße zurück, Herr Schömann Fink. Haben Sie schon mal so ein Börsenjahr wie 2020 erlebt? Nee, ich glaube, das hat noch niemand. Das hat noch niemand. Also es ging ja im Grunde genommen schon relativ verrückt los, weil eine Entwicklung nach oben immer weiter lief, wo man dachte, es muss mal irgendwo eine Korrektur kommen. Die kam dann auch, aber vielleicht doch etwas anders als erwartet, relativ scharf. Und die eigentliche Überraschung war dann eigentlich, wie schnell sich die Dinge wieder normalisiert haben oder nach oben bewegt haben. Und vor allen Dingen natürlich in einigen Sektoren, wo relativ rasch nicht nur die alten Höchststände erreicht wurden, sondern wo es noch weitaus stärker nach oben ging. Und ich glaube, das war sowohl, wenn man die Gesamtbörse anschaut, aber viel stärker noch eigentlich die, die einzelnen Branchen und Sektoren. Das war doch für, für alle in der, in der Form neu. Welche Erkenntnisse und Lehren nehmen Sie aus diesem Jahr mit? Ja, also die Lehre ist jedes Mal ist anders. Ja, die, die Welt, die Mark Twain so schön sagt, die, die, reimt, die ist, Geschichte reimt sich, äh, sie wiederholt sich aber nicht. Und ähm, dieses Reimen zu jeder Krise zuvor, es geht relativ schnell bergunter. Ähm, es trifft dann auch erstmal doch fast alle. Und die, die es anfangs nicht getroffen hat, trifft es meistens danach. Es gibt eine, das war sehr typisch mit zwei, vergleichbar mit 2008, eine, eine Suche nach Liquidität. Deswegen fiel der Goldpreis ja, wieder erwarten, aber nur sehr kurzfristig, genau wie 2008. Das hat sich fast wiederholt. Aber dann sind eben andere Dinge oder auch einige Dinge völlig anders gelaufen als in der Finanzkrise. Und insofern ist natürlich eine Lehre, dass man nicht eine Blaupause nimmt, die letzte Krise und diese Krise und sagt, es fällt mindestens 50 Prozent. Und zwar in der und der Zeit und dann braucht so und so lange, um sich zu erholen und es trifft alle Branchen, die eine mehr, die andere weniger, sondern dass die Dinge eben auch mal anders laufen können. Allerdings muss man eins auch konstatieren und das ist auch eine wichtige Lehre, es ist eben dann doch auch müßig, gerade jetzt auch im Hinblick auf den Ausblick, den man aus heutiger Sicht macht, es ist müßig, jetzt zu versuchen, die Unternehmen zu timen, die wahrscheinlich die großen Gewinner sind, sofern sie nicht über eine gewisse Qualität verfügen. Mit anderen Worten, jetzt in Airlines oder auch im Sommer in Airlines zu investieren, weil man glaubt, es gibt jetzt das große Reopening und alles wird wieder normal und das sind die Titel, die sind am meisten gefallen, die muss man kaufen. Dito Banken. Es hängt natürlich immer stark von der Qualität ab und dann hilft ihnen im Zweifel auch nicht, wenn tatsächlich nach ein oder zwei Jahren die Dinge sich normalisieren, weil, und das ist analog zur Finanzkrise, bis dahin eben entweder die Firmen ausgeschieden sind ähm, aus dem äh, Geschäftsgeschehen oder massiv Verschuldung aufgebaut haben und oder, äh, wir sehen es zum Beispiel bei der Lufthansa, gleichzeitig noch massive Kapitalerhöhungen machen müssen, um über diese Krise hinwegzukommen. Und dann haben wir ein Ergebnis, das wir in der Finanzkrise bei fast allen Banken hatten. Die hatten nachher alle doppelt, drei- und viermal so viele Aktien ausstehen. Das heißt, selbst die Geschäftserholung wirkt sich natürlich nicht mehr in der Form auf den Aktienkurs aus. Heißt oder bedeutet, dass wenn man eine solche Phase sieht oder in einer solchen Krisenphase ist, Qualität immer noch wichtig ist, weil man dann nicht in dieses möglicherweise tödliche Timing-Problem reinläuft. Glauben Sie, dass 2021 ein gutes Börsenjahr werden wird? Also die Profiteure in 2020, ich meine, das ist jetzt keine besonders äh, erhellende Prognose, die also extrem stark gelaufen sind. Nehmen Sie vielleicht das herausragendste Beispiel, das uns allen äh, im Kopf ist Tesla. Ähm, solche Entwicklungen werden sich in 2021 kaum äh, wiederholen. Also wir werden insgesamt diese extremen Entwicklungen, die wir insbesondere im Tech-Sektor gesehen haben, vielleicht bei dem einen oder anderen Biotech-Unternehmen noch, in der Form nicht mehr erleben. Vor allen Dingen nicht bei den großen Firmen, weil eben die, das Gewicht inzwischen, die Börsenkapitalisierung so groß ist, dass das immer, mal eben schnell verdrei- oder vervierfachbar ist. Das wird also in der Form wahrscheinlich nicht oder mit, 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 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Was den Gesamtmarkt anbetrifft, das ist ein schwieriges Unterfangen und eigentlich hat 2020 auch gezeigt, dass man sich als Investor nicht so sehr mit dem Gesamtmarkt 
wie viel Potenzial hat jetzt der DAX oder was auch immer auseinandersetzen sollte, sondern es sind vielmehr einzelne Sektoren und dann aber auch wieder innerhalb von Sektoren, Unternehmen. Wir haben ja auch in, in Sektoren, die gut oder schlecht gelaufen sind, unglaublich äh, unterschiedliche Entwicklungen äh, der Firmen und der entsprechenden Aktien gesehen. Äh, und insofern würde ich sagen, dass äh, entscheidend ist, dass die in 2021 dass man eben diesen Qualitätsaspekt weiter hochhält und jetzt nicht versucht, den wirklichen finalen, das finale Ende der Corona-Krise zu timen und zu sagen, genau deswegen musst du jetzt in der Kreuzfahrtbranche unterwegs sein und dir eine Kreuzfahrtaktie kaufen oder eine Luftfahrtgesellschaft zulegen oder sonst irgendwas. Das kann alles gut gehen, aber man, man ist natürlich da bei Unternehmen unterwegs, wo, wenn diese durchaus ja nicht ganz unkühne Annahme, man timet genau das Ende der Corona-Krise, nicht eintritt oder eben zu spät, äh, wo dann natürlich der gesamte Investment Case zerbröselt. Und deswegen ist die ähm, ist und bleibt die Qualität entscheidend. Und das macht die Sache ähm, Anfang 2021, Ende 2020 eben auch so schwierig. Und ehrlich gesagt, das, das war auch schon im Sommer äh, letzten Jahres der Fall, ähm, es ist eben nicht so, dass man diese zweifelsohne guten Firmen auch äh, zu immer attraktiven Preisen kaufen kann. Und äh, die Bewertungen sind, wie, wie wir alle gesehen haben, natürlich enorm in, in die Höhe gestiegen. Wo, wobei ich einschränkend sagen muss, manche haben das nicht gesehen, denn ich glaube, viele Investoren, die auf diese Züge aufgesprungen sind, haben sich mit der Bewertung überhaupt nicht näher befasst. Also da weiß keiner, wie hoch ist jetzt das Kursgewinnverhältnis oder die Cashflow-Rendite von äh, Microsoft oder von von, von Amazon oder wem auch immer, kaufe ich einfach. Nicht läuft, kaufe ich. Und das, Tesla ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Und das zeigt natürlich auch, dass dieses Déjà-vu 2000, 1999, 2000, dass man immer so inhärent gespürt hat, langsam etwas näher kommt und damit natürlich auch die Gefahr, ähm, starker Kurseinbrüche bei Aktien, bei denen schon die beste aller Welten vorweggenommen ist. Trotz Resilienz oder sagen wir mal hoher Wachstumsperspektiven ähm, ist natürlich irgendwann auch beim äh, Kursgewinnverhältnis oder äh, Kurs-Cashflow-Verhältnis ist irgendwann mal Schluss. Ähm, und das ist, die, das ist die große Herausforderung jetzt äh, zu Beginn des Jahres 2021. Lassen Sie uns über die Notenbanken sprechen, die ja auch mit ihrem Eingreifen das Jahr 2020 geprägt haben. Erleben wir gerade einen Paradigmenwechsel, die Zusammenarbeit zwischen Notenbanken und Staat? Ja, meine Entwicklung, die wurde durch Corona erheblich beschleunigt, die wir ja schon, wie Sie wissen, schon sehr, sehr lange sehen, dieses Tiefzinsumfeld. Und wir sagen, ja, vielleicht etwas äh, provokant manchmal, aber das bringt die Sache schon auf den Punkt für immer. Also wir sind in einem Umfeld, tiefer Zinsen für immer. Da kommen wir auch gar nicht mehr raus. Ähm, Corona hat äh, in Lichtgeschwindigkeit nicht nur die Digitalisierung vorangetrieben, sondern Corona hat auch die Staatsschulden äh, in einer Geschwindigkeit erhöht, auf ein Level getragen, das wir vielleicht in fünf Jahren äh, für realistisch erachtet hätten, insbesondere in Ländern wie Italien. Ähm, und letztlich damit auch die Notenbanken in, einen finalen, in eine finale Zwickmühle in der sie eigentlich schon lange sitzen, begeben. Sie kommen einfach nicht mehr aus der Nummer raus. Was meinen Sie mit dieser Zwickmühle? Könnten Sie das näher erläutern? Ja, natürlich. Also äh, wie wir alle wissen, gibt es zwei verschiedene Typen von Notenbanken. Es gibt die Notenbanken mit einer Währung, das ist die amerikanische Notenbank, die englische Notenbank, die japanische Notenbank und so weiter. Und es gibt dann den Sonderfall der EZB. Äh, das ist die große Notenbank, die auch noch einen Währungsraum, der ja relativ heterogen ist, zusammenhalten muss. Auch wenn das nie explizit so erwähnt wurde, war natürlich klar, äh, unter Mario Draghi äh, im Sommer 2012, spätestens für jeden ersichtlich, whatever it takes, ein wesentliches Ziel der EZB ist, den Euro oder die Eurozone zusammenzuhalten. Und da war ja die Divergenz sehr stark erkennbar. Italien immer höhere Schulden, Haushaltsdefizite, während in Deutschland die Verschuldung runterging und die Leute hatten Sorge, dass der Euro darüber zusammenbricht. Nun ist der Euro aber ein politisches ähm, Konstrukt und äh, Frau Lagarde ist auch eine Politikerin. Und ich glaube, was wir dieses Jahr infolge der Corona-Krise ironischerweise gesehen haben, ist ein Zusammenrücken innerhalb der Eurozone. Ähm, große Defizite macht ja jeder. Ne? Das ist wie in einem Dorf, 
ähm, wo ähm, 17 Familien sind oder so und die machen alle oder bis auf eine oder zwei oder drei Schulden. Äh, und dann gibt es ein paar, die mosern da rum und sagen, ja, ihr müsst doch mal wieder sparen und sonst ist unsere Kreditwürdigkeit irgendwann perdu. Und jetzt kommt diese Corona-Krise und ähm, man hat dieses Sparpostulat jetzt überall über den Haufen geschmissen. Und man hat auch jetzt erkannt, ich glaube, das ist eine Entwicklung auf politischer Seite, die kann man jetzt so konstatieren, äh, dass es da jetzt auch erstmal kein Zurück mehr gibt. Kein Land, denken Sie an die Verschuldung, die Deutschland im Jahr 2021 plant, ist auf absehbare Zeit in der Lage, zu normalen, ausgeglichenen Haushalten zurückzukommen. Und in der Eurozone schon gar nicht. Und was, was wir hier jetzt eben erleben, ist ein Zusammenrücken ähm, der Länder. Das ist wie, wie die wirkliche Fusion der Eurozone, die wir sehen. Möglicherweise auch ein Grund für die Stärke des Euros, der jetzt erstmals als nicht mehr zerbrechlich angesehen wird. Aber das Ganze basiert, das war ja Ihr Punkt, den Sie gerade brachten oder ansprachen, basiert natürlich auf der absolut unbedingten Voraussetzung von niedrigen Zinsen, also Leitzins, ja, neg negative Einlagenzinsen, Leitzins Null. Und aber mindestens oder sogar noch wichtiger, dass auch die Renditen der Bonds auf tiefem Niveau bleiben. Die sind zum einen ja relevant, wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen. Ja, zum anderen aber natürlich auch für die Finanzierung der Staaten viel wichtiger als der Einlagen- oder der äh, Leitzins. Und hier ist ein, ein, eine, eine Spread-Einengung jetzt in den letzten Monaten passiert, die man vor ein, zwei Jahren noch für unmöglich erachtet hätte. Spanien und Portugal haben beide jetzt erstmals knapp negatives Terrain erreicht bei zehnjährigen Bonds. Italiener noch bei gut 50 Basispunkten, 60 Basispunkten, aber auch sehr erträglich. Und da darf sich nicht viel ändern. Und Frau Lagarde hat gestern in der Pressekonferenz nochmal explizit darauf hingewiesen, dass die Fragmentierung innerhalb der Eurozone das größte Problem war und dass man dem entgegenhalten wird. Auch wenn man dabei den Kapitalschlüssel, der ja äh, früher als äh, geldpolitische Hygiene galt, verlassen muss, sprich auf Deutsch, mehr italienische Anleihen kaufen muss, damit das alles ruhig und, und äh, friedlich bleibt, als eigentlich die Größe des italienischen Sozialprodukts rechtfertigt. Und diese Entwicklung ist nicht mehr umkehrbar. Ja? Und das ist eben in der Eurozone ein besonders evidentes Phänomen, aber wir haben das genauso in Amerika, wo die Staatsverschuldung jetzt weit über 100 Prozent des Sozialprodukts gestiegen ist, wo wir auch im nächsten Jahr hohe, möglicherweise zweistellige Haushaltsdefizite sehen werden. In England ist man zu einer offenen Staatsfinanzierung schon, schon gekommen, wo die, wo die Bank von England gar keinen Hehl mehr daraus macht, dass sie praktisch als Staatsfinanzierer zur Seite steht und in Japan, wie wir wissen, mit 260 Prozent inzwischen Verschuldung zum Sozialprodukt, ist, geht sowieso nichts mehr, ohne dass die Zinsen eben auf diesem Niveau verharren. Und das bedeutet, dass wir auf der, auch auf der Renditeseite, abgesehen von so kleinen Scharmützeln, die wir immer mal sehen, ich, das hatten wir 2018, Sie erinnern sich, da war die Zinswende von jedem Wirtschaftsjournalisten praktisch schon ohne Konjunktiv formuliert, die war schon so gut wie sicher. In Amerika ging es mal kurzfristig auf drei Prozent bei Zehnjährigen, bei uns waren es 0,8. Ich glaube nicht, dass wir da noch mal hinkommen. Und dann hat sich die Geschichte relativ schnell auch wieder beruhigt und gelegt. Und mit diesem tiefen Zinsniveau werden wir noch sehr, sehr lange rechnen müssen. Ich vermag da keinen, keinen, keinen Zeitraum zu nennen, aber viele Zuschauer werden das jetzt gar nicht mehr erleben. Zumindest nicht in diesem Währungsregime, in dem wir uns bewegen, dass wir nochmal auf Zinsniveaus von 4 Prozent, das war in etwa so der Zins im Jahre 2007, 2008, als die Finanzkrise losging, das ist einstweilen unvorstellbar. Und das hat natürlich immense Implikationen für alle Assetklassen, ja, nicht, nicht nur für die Bonds, die davon unmittelbar betroffen sind, ja, sondern eben auch für Aktien, äh, Immobilien, da haben wir es schon längst gesehen, da sind wir schon sehr, sehr weit in, in dieser äh, Expansion, Multiple Expansion drin, wo die ähm, Multiplikatoren eben auch die Mietrennmiete jetzt in, in 30 und 40 und in manchen Städten auch das 50-fache erreichen. Und das ist eigentlich die, würde ich sagen, die wichtigste Entwicklung, die in 2020 nochmal um viele Jahre beschleunigt wurde, also viele Jahre in einem Jahr und mit der wir uns in der näheren, ferneren, mittleren und auch ferneren Zukunft auseinandersetzen müssen. Die finale Zickmühle ist also, dass die Zinsen nicht steigen können, weil sonst die Staatsverschuldung nicht mehr tragbar ist, selbst wenn die Inflation kommt. 
Ja, also auch hier ist ja schon semantisch vorbereitet worden, wenn die Inflation kommt, sagen die Staaten, ja gut, das muss firmly anchored sein, also fest, das muss fest verankert sein in den Köpfen, sonst zählt es nicht. Das heißt, wenn die Inflation auf drei Prozent oder vier Prozent geht, gibt es zum einen dieses mehr symmetrische Inflationsziel, jahrelang drunter, dann dürfen wir auch jahrelang drüber sein. Zum einen. Und zum anderen kann man, selbst wenn man weit drüber geht, immer sagen, also diese fünf oder sechs oder wie viel Prozent auch immer, das ist jetzt mal ein Ausreißer. Da rechnet keiner langfristig mit. Das ist jetzt nicht wirklich in den Köpfen der Konsumenten und Investoren verarbeitet. Das sehen wir mal als einen Ausreißer. Und wenn es im nächsten Jahr noch mal einer ist, dann wird es noch mal so begründet. Das heißt, hier hat ja die Notenbank oder die Notenbanken haben hier schon vorgesorgt, dass für den Fall, dass die Inflation steigt, ganz wichtiger Punkt, Anders als in früheren Dekaden, die Zinsen nicht mitsteigen müssen. Wie nah ist der Inflationsanstieg? <lacht> das, ist die, das ist die Gretchenfrage. Also wir haben einen starken Anstieg der Geldmenge. Und äh, das Geld, das wäre jetzt fast die, 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 die idealtypische Beschreibung der Liquiditätsfalle, die John Maynard Keynes ja äh, in den 30er Jahren skizziert hat. Das Geld liegt erstmal darum. Die Leute haben zwar inzwischen einiges auch konsumiert, die Sparquoten sind gefallen, aber sind immer noch auf extrem hohen Niveaus. Wir hatten zwischenzeitlich 20 Prozent Sparquote in den USA. Das hat es noch nie gegeben. Ja? Und das kommt jetzt ein bisschen zurück. Das wird teilweise ausgegeben, teilweise möglicherweise werden auch Löcher gestopft, ja, die sich dann doch irgendwann auftun. Und es ist, glaube ich, sehr schwer zu sagen, wann diese Liquiditätsfalle und ob sie überhaupt aufgelöst wird. Und das Timing für diese Inflationsfrage ist, ist außerordentlich schwierig. Um ehrlich zu sein, es hängt, ich weiß es auch nicht genau, es hängt sicherlich davon ab, wie viel Fiskalmaßnahmen noch kommen, wie viele Pakete noch geschnürt werden, ja, wie, viel, wie oft der Staat noch bereit ist, seinen Bürgern äh, unter die Arme zu greifen, wenn die Corona-bedingt jetzt Ausfälle äh, verzeichnen müssen. Das ist ein Punkt. Und dann dieses Thema Pent-up-Demand, also die aufgeschobene Nachfrage, natürlich knallt erstmal in den Bereichen, in denen äh, bisher nichts lief, also der ganze Reisesektor, äh, die Nachfrage durch die Decke. Natürlich werden dort die Preise steigen, überhaupt keine Frage. Flüge werden nicht mehr so billig sein wie vor der Krise, wenn es wieder richtig zur Sache geht. Und dann ist aber auch hier der Punkt, ist das ein temporärer Effekt oder ist er nachhaltig? Und wie groß ist der Teil der Wirtschaft, der davon überhaupt betroffen ist? Also es ist nicht so einfach zu sagen, ja, im Herbst kommt dann Inflation. Ich glaube, der Kern ist oder der wesentliche Punkt ist, wann beginnen die Leute zu begreifen, dass dieses Schneeballsystem, das theoretisch wirklich unendlich weitergeführt werden könnte, letztlich natürlich den Geldwert untergräbt. So. Und, und partiell erleben wir das ja, die Flucht in Betongold ist sicherlich hier und da auch auf diesen Aspekt zurückzuführen. Und wir haben Inflation ohne jeden Zweifel. Wenn Sie die Wohnkosten mit einberechnen, also den ganzen Bereich der Mieten oder auch eben der Preise für neue Wohnungen und Häuser in den Großstädten erster und zweiter Güte, dann haben wir ja eine mordsmäßige Inflation. Das wird ja alles rausgerechnet. Das findet ja praktisch gar nicht, gar nicht in der Form im Warenkorb statt, wie es stattfinden müsste. Also die, die, die Gebäudepreise. Und insofern kann man sagen, naja, wir haben ja schon einiges an, an Inflation da draußen. Nur es findet nicht im Warenkorb statt. Aber, aber äh, wie gesagt, diese, ich, würd, ich würde nicht versuchen, das jetzt präzise zu timen. Entscheidend ist für uns, wenn die Inflation kommt, respektive sich die Inflationsraten langsam wieder erhöhen, muss man keine Sorge haben, dass das zu einer, äh, zu einer restriktiven Notenbankpolitik führt. Denn das wäre natürlich der Punkt, wo brauchen wir jetzt gar nicht mehr über Sektoren, über Titel und so weiter reden. Wenn Sie mir jetzt ein, ein Szenario skizzieren, wo in einem halben oder dreiviertel Jahr die Notenbanken anfangen zu bremsen, die Zinsen anzuheben, die langfristigen Renditen von Bonds durch die Decke schießen, dann ist der Aktienmarkt schneller halbiert, als Sie gucken können. Sie sprachen eben mit Blick auf die Notenbankpolitik von einem Schneeballsystem. Also die Notenbanken finanzieren immer weitere Staatsschulden durch immer weitere Anleihenkäufe. Aber jedes Schneeballsystem bricht ja eigentlich eines Tages zusammen. Was heißt das dann für unsere Währung und unser Wirtschaftssystem? Der Punkt ist, das, das System muss ja nicht zusammenbrechen, solange die Notenbanken kaufen können. Das geht ewig. Wir können immer weiter kaufen. Wenn Sie die Bonds nicht kaufen und wir die Bonds nicht kaufen, kauft eben die Notenbank. 
So. Und äh, das haben wir ja in Japan gesehen. Die gehört schon mehr als die Hälfte aller Staatsanleihen. Und warum soll es nicht irgendwann 80 Prozent sein und so weiter? Also da kann die Notenbank, die Notenbanken können dieses Schneeballsystem perpetuieren. Da ist keine Gefahr, dass dann irgendein Käufer äh, ein Käuferstreik kommt und keiner mehr die Bonds haben will. Die Frage ist natürlich, ähm, und das ist die, das ist die äh, 64.000 Dollar Frage, wie der Amerikaner sagen würde, wann versteht denn das Publikum, was da abläuft und wann verliert das Publikum, die Investoren, die Menschen das Vertrauen in den nachhaltigen Wert des Geldes, wenn Schulden ohne Ende gemacht werden können und die werden zu Nullzins von den Zentralbanken gekauft. Das geht auf Dauer doch nicht gut. Wir haben jetzt Verschuldungsquoten von, sage ich mal, 200 und mehr Prozent. Äh, irgendwann muss doch da mal, äh, und das wird irgendwann passieren, müssen die Leute mal sagen, wie lange soll das eigentlich noch gut gehen? Wir ja, verlieren das Vertrauen und jetzt eben nicht ähm, in eine spezifische Währung, sondern in den, und das ist der Unterschied zu allen Währungskrisen, die wir früher hatten, sondern in dieses Fiat-Geldsystem. Es wäre Geldsystem, Geldschöpfung von nothing. Und das ist in Amerika das Gleiche wie in Japan, wie in England, wie in der Eurozone. Ähm, und dann geht es eben raus aus dem Geld, sei es auf dem Konto, sei es auf dem Sparbuch, sei es unter der Matratze oder wo auch immer. Und, und diese Entwicklung zu prognostizieren, ich habe das vor zehn Jahren mal probiert, eine Zeitachse drunter geschrieben, so eine Funktion für den Vertrauensverlust aufgemalt. Ich werde keine Zeitachsen mehr machen. Das ist die Erfahrung und die Lehre und die Demut aus der Vergangenheit. Aber natürlich ist das ein Risiko, mit dem man innerhalb, ich sage jetzt mal, der nächsten Dekade zumindest rechnen muss. Es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn das noch 50 Jahre gut geht. Ähm, aber das ist, ein, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, ähm, der auch die ganze Entwicklung, die jetzt vor uns steht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu einer völlig anderen, eben diskontinuierlichen Entwicklung macht, als die, die wir kennen, mit ein bisschen rauf und runter. Wie ist in diesem Zusammenhang Ihr Blick auf den Bitcoin? Er war ja auch mit einem Plus von über 100 Prozent das Asset 2020. Also ich bin jetzt nicht der richtige, der richtige Ansprechpartner zum Thema Bitcoin. Wir haben uns natürlich damit auseinandergesetzt. Mein Kollege Philipp Vornran, der hat das sehr, sehr intensiv getan. Und ich bin... Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Bitcoin äh, oder überhaupt eine Kryptowährung in, der, in einer solchen finalen Phase, wenn also das Vertrauen in das Geld äh, schrumpft, wirklich reüssieren können. Es ist allerdings schon vorstellbar, wenn man auch jetzt jüngst die Entwicklung sieht, die wir ja schon mal hatten in einer Phase, in der auch die äh, Geldwertstabilität äh, ein bisschen in Frage gestellt wurde vor einigen Jahren, dass natürlich die etablierten Währungen, die ein gewisses Vertrauen genießen, und dazu zählt zweifelsohne Bitcoin, davon profitieren. Ich würde das aber weniger als ein Zahlungsmittel sehen, sondern das ist eine sehr volatile Form der Fluchtwährung und des Wertaufbewahrungsmittels und wie gesagt eine Form von vielen. Und wie das nachher final auslaufen wird, wenn, wenn, wenn wirklich mal Stress im System kommt, wissen wir alle nicht. nicht? Aber ich, ich möchte mich da weder dem einen noch dem anderen Lager äh, zuschlagen. Wir beobachten das oder ich beobachte das, aber ich bin jetzt kein Bitcoin-Experte. Der Bitcoin kommt für Sie also noch nicht als Investment in Frage? Das ist ab einer gewissen Größe noch gar nicht so einfach. Ich glaube, wenn jemand, wenn jemand dieses Bitcoin-Thema äh, für sich äh, entdeckt hat und sich damit sehr stark auseinandersetzt, äh, dann ist es eine legitime Form, genau wie physisches Gold, äh, das man in den Tresor legt sich mit Bitcoins einzudecken. Es ist natürlich aufgrund der Volatilität extrem spekulativ. Man kann schnell mal 60, 70 Prozent verlieren. Man kann auch schnell mal wieder verdoppeln, wie wir gesehen haben. Und ich, ich muss ehrlich sagen, das ist für uns auf der Anlage, anlagestrategischen Seite nicht das entscheidende Thema. Lassen Sie uns doch mal auf 2021 zu sprechen kommen. Was ist die beste Strategie für Anleger im nächsten Jahr? Ja, eigentlich, die, die, wie ich eingangs sagte, wir, wir, haben, wir sind an einem Punkt, wo jeder für sich, also wo jeder konstatieren muss, ähm, Geld gehört auf Dauer nicht aufs Sparbuch. Also den Puffer, 
aufs Sparbuch oder auf dem Konto lassen, selbstverständlich. Alles das, was man möglicherweise innerhalb der nächsten 12, 24 Monate braucht, soll nicht investiert werden. Nicht, niemals. So, ähm, Das darüber hinausgehende Geld sollte heute, anders als vor Jahren, noch viel stärker in Aktien investiert werden, ähm, weil die Messlatte so unglaublich niedrig ist. Wenn Sie jetzt drei oder vier Prozent mit einer Aktienanlage machen pro Jahr über die nächsten Jahre, dann schlagen Sie Rentenanlagen um Längen. Also das ist, die, das ist die erste Feststellung. Und die zweite ist, man sollte, wenn man diese Aktien als Investment betrachtet und nicht als Spekulations- oder Unterhaltungsobjekt. Ja, man kann auch zwei Töpfe machen. Ich habe einen Unterhaltungstopf, da gehe ich rein und raus und da freue ich mich den dollsten Kursanstieg. Leider auch ab und zu gibt es mal einen drüber. Da mache ich den Tesla, dann dummerweise den Nikola als Beispiel. Ja, so. also Licht und Schatten. Das hat sicherlich für viele auch einen, 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 einen Investment-Charakter, sage ich mal. Das kann man machen, aber für die, für die Mittel, die man wirklich langfristig, also gerade vor dem Hintergrund dieses Vertrauensverlust ins Geld, Aktien, Aktien, Aktien und dann gibt es natürlich noch den einen Puffer, der so ein bisschen anders wirkt, das ist Gold. Ja. Und das sind ja auch die Schwerpunkte, wobei ich klar sagen muss, Aktien ist der Schwerpunkt und nicht Gold in, in der Anlagestrategie. Und was die Aktien jetzt betrifft, als wichtigste, mit Abstand wichtigste Anlageklasse, da bin und bleibe ich ein Vertreter von Qualität. Und wie gesagt, das muss nicht eine homogen gleich hohe Qualitätsstufe sein. Und natürlich, was eben anfangs 2021 nicht so einfach ist, gute Qualität ist teuer. Ja, aber wer jetzt, wer jetzt anfängt oder was ich nicht empfehlen würde, zu sagen, ich glaube, im August ist dann endgültig Schluss mit diesem Corona und ich kaufe jetzt zyklische Unternehmen, die allerdings, wenn man sich die Kursentwicklung anguckt, ja schon mordsmäßig profitiert haben. Da ist ja nichts Neues. Ich meine, die Aktien sind ja teilweise schon 50 bis 100 Prozent hoch. Wir haben auch solche Unternehmen, BASF ist zum Beispiel einer der größeren Positionen im Fonds, die zuletzt von diesem corona Ende, vermeintlichen Ende, also ich sage mal von der Impfstoffrallye im November profitiert haben. Andere Titel haben es nicht getan. Also wenn man jetzt mal an diese klassischen Konsumwerte denkt, wie Unilever als Beispiel, die haben nicht profitiert. Da haben sie Aktien mit drei, dreieinhalb Prozent Dividendenrendite, die auf sehr manierlichen Bewertungsniveaus handeln und die dann auch wieder ihre Zeit haben. Und dann kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, wer wirklich Geld äh, ernsthaft, langfristig, also sein, sein, sein Vermögen sozusagen und auch seine neuen zukommenden Mittel langfristig investieren will, sollte dies äh, vernünftig diversifiziert tun. Nicht alles auf einen Lieblingswert, mit dem man vielleicht sogar noch unglücklicherweise in Liebe gefallen ist, äh, investieren. Ähm, und äh, sollte jetzt nicht versuchen, äh, jedem, jeder Sau, die im, äh, wieder neu durchs Dorf getrieben wird, hinterherzulaufen und zu versuchen, jetzt präzise zu timen, wann welcher Sektor wieder ähm, äh, völlig geheilt aus äh, der Krise äh, hervorkommen wird. Herr Flossbach, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Herr Schimmernfink. Also, auf ein neues Tschüss. Was ist euer Blick auf 2021? Ich freue mich über eure Kommentare.